ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் லீட்ஸ் டு ஹெட்டேக் புகைப்பிடித்தால் புற்றுநோய் உண்டாகும் வாயால் எடுத்து மூக்கால் விட்டால் சிறநோய் உண்டாகும் லிக்கர் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜுரிஸ் டு ஹெல்த் மட்டும் நீக்கி மது தேன் அருந்துதல் பரபரப்பாக இருக்கிற இந்த உலகத்தில் தான் நம்மளும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதில் நம்மளுடைய பாரம்பரிய மருத்துவத்தை பற்றின கதை தான் இது சரிம்மா நீங்கள் போயிட்டு சீட்டு போட்டுட்டு டாக்டரை பாருங்கள் நான் அப்படியே இப்படி ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்துக்கிறேன் சரிங்களா பாப்பா அப்படிலாம் சொல்லாத பாப்பா நான் கூட ஏதோ சித்தானா பழைய பாட்டி வித்தியை நினைச்சேன் அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கே தெரியுது இதில் எவ்வளோ விஷயம் அடங்கியிருக்குன்னு இருந்ததே அரணால் தான் அதை எதை வச்சு சொல்கிறீங்க எதை வச்சு பார்த்து சொல்கிறீங்க இல்லைம்மா இன்றைக்கி நான் ஒருத்தவங்களை பார்த்தேன் அவங்க எட்டு வருஷமாக குழந்தை இல்லைன்னு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்களாம் அவங்களுக்கு இங்கே வந்து தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து குழந்தைலாம் பிறந்துச்சாம்மா குழந்தை மட்டும் வச்சு எப்படிப்பா நல்ல மருத்துவம்னு சொல்கிறீங்க அதை மட்டும் வச்சு சொல்லலம்மா ஒரு குழந்தைக்கு உடம்பு ஃபுல்லாக புண்ணாக இருந்து தான் நான் கூட ஏதாவது இங்கிலீஷ் ஹாஸ்பிட்டலில் காட்டி அயின்மெண்ட் வாங்கி போட வேண்டியதானேன்னு சொன்னோம்மா அவங்க எல்லா இடத்துலையும் காமிச்சு பார்த்துட்டு எங்கேயும் சரியாகலைன்னு இங்கே வந்திருக்காங்க இங்கே வந்து இந்த எண்ணெயெல்லாம் போட்டு தேய்ச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கம்மா சரிப்பா அதுக்கு மட்டும் இல்லைம்மா நமக்கு தெரிஞ்ச வியாதியிலேருந்து தெரியாத வியாதிக்கு வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே அங்கே நல்லா மருத்துவம் பார்க்குறாங்கம்மா சரி விடுங்கப்பா நான் டிவியாவது பாக்குறேன் நிறுத்துமா அந்த சேனல் வைங்க ஏதோ டாக்டர் பேட்டி கொடுக்குறாரு பாருங்க இந்தாங்கப்பா நீங்களே பாருங்க இப்ப இருக்கிற உலகத்துல என்னதான் ஒரு இதயத்தை மாத்தி இன்னொரு இதயத்தை வச்சு வாழ வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற நவீன மருத்துவ வசதி இருந்தாலும் அதற்கு நிகராக சமுதாயத்தில் வளர்ந்து வர பாரம்பரிய மருத்துவமான சித்த மருத்துவத்தை பற்றி நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிற சித்த மருத்துவரை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்போ இருக்கிற நிலவரப்படி படித்த மக்கள்லேருந்து படிக்காத மக்கள் வரைக்கும் சித்தானா தேடி வருது நிலவே முக்க சாயிருக்கா அதை பற்றி நீங்கள் எங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா டாக்டர் நீங்கள் சொல்கிறது ஒரு விதத்தில் உண்மைதாமா மக்கள் வந்து டெங்குனாலே மக்கள் வந்து சித்தாவை தேடி வர்றது நிலவே முக்க சாயிருக்காக மட்டும்தான் டெங்குல ரத்த தட்டையணுக்கள் அப்படிங்கிற பிளேட்டட்ஸ் குறைஞ்சி காணப்படும் 
மாடர்ன் மருத்துவத்தில் வந்து ரத்த தட்டையணுக்கள் வந்து சிதைவதை தடுக்கிறதுக்கு எந்த மருந்துமே கிடையாது அவங்க வந்து இன்னொருத்தங்க உடம்புல இருந்து ரத்த தட்டையணுக்களை எடுத்து அவங்களுக்கு செலுத்துகிறாங்க ஆனால் சித்தால வந்து நிலவு முக்க சயம் பப்பாளி இழைச்சாரு அதனால் கொடுக்கறது மூலிமா வந்து ரத்த தட்டையணுக்கள் சிதைவதை குறைக்குது அது மூலம் அதனால் வந்து மக்கள் நிறைய பேர் வந்து இங்கே தேடி வராங்க இது மட்டும் இல்லாமல் நான் நம்ம ஸ்டேட்டில் உள்ள நிலவரமே இப்படி இருக்கும்போது அதர் ஸ்டேட்லேயும் நிறைய பேருக்கு நிறைய பே அந்த உள் அதர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை வந்து எங்களுக்கும் வந்து நிலவு கசாயம் ஸ்பான்சர் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க ஈவன் தோ ஃபாரினில் கூட நிறைய வந்து சப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கவர்மெண்ட்டை ஒரு கோரிக்கை வச்சுருக்காங்கம்மா இந்த மாதிரி நிலவேம்பு கஷாயத்தை வந்து பக்கத்து ஸ்டேட்டில் மட்டும் இல்லாமல் ஃபாரின் கண்ட்ரிலேயும் கேட்க நம்மகிட்ட நிலவேம்பு கஷாயம் கேட்குறது ஒரு கோரிக்கையாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் இன்னும் சித்தா பிரபலம் ஆகாதது ஏன் கை கட்டுற தூரத்தில் எல்லாமே இருந்ததுனா இது தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாதாரணமாக ஆயிடுமா அப்படி தான் சித்தாவும் கை கட்டுற தூரத்தில் சித்தானா அப்போ அது எப்படி சார் கை கட்டு தூரம்னு சொன்னது சித்தால வந்து சித் உணவே மருந்து மருந்தே உணவு தாமா நம்ம தா சாதாரணமாக வந்து காலையில் எந்திக்கிறதா இருக்கட்டும் உணவு சாப்பிட்டு நைட் தூங்குற இதாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வாழ்வியல் முறையோட சித்தா கலந்து இப்போ இருக்கிற பரபரப்பான உலகத்துக்கு ஏற்றவாறு மக்கள் தங்களோட வாழ்க்கை முறை எல்லாத்தையும் மாற்றுறதுனால தான் ஆங்கில மருத்துவத்தில் சொல்கிற மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர் அப்படிங்கிற நோயெல்லாம் வருது சர்ஜரினாவே மக்கள் நினைக்கிறது நவீன மருத்துவத்தை தான் சித்த மருத்துவத்தில் சர்ஜரிங்கிறது சாத்தியமா சர்ஜரிங்கிறது சித்த மருத்துவத்தில் அசுர மருத்துவம் சொல்கிறாங்க அசுர மருத்துவம் சொல்கிறாங்க அதை சித்தர்கள் இருபத்தஞ்சு வகையாக வகைப்படுத்திருக்காங்க நம்ம நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறத மஞ்சகாமலைக்கு வந்து காலில் சூடு வைப்பாங்க அது சுட்டிகை அப்படிங்கிற ஒரு முறையாக தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது போக வழக்கில் வந்து எங்களுக்கு ரெண்டு மூணு முறைகள் வந்து பயன்படுத்தலாமா பிறந்த குழந்தைங்கள் இல்லை கருவில் இருக்கும்போதே தாய்க்கும் அந்த கருவுக்கும் எந்த குறைபாடும் இல்லாமல் சுகமக பேர் நடைபெறதுக்காக நமது தமிழ்நாடு அரசுனால அம்மா மக பேர் சஞ்சீவி அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை எடுத்து நடத்திட்டு இருக்காங்க அந்த அம்மா மகப்பேர் சஞ்சீவி திட்ட திட்டத்தில் இருக்கிற மருந்து எல்லாமே சித்த மருந்துகள் ஒவ்வொரு மாதமும் எந்தெந்த மருந்து சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பட்டியல் கீழே இருக்கு இப்போ இருக்கிற தலைமுறைக்கு சித்தாவை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க சார் இப்போ இருக்கிற தலைமுறை மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எத்தனை தலைமுறை எடுத்தாலும் சித்த மருத்துவங்கிறது அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு தத்துவம் சிம்பிளாக சொன்னால் இயற்கை தான் அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம் பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டம் அவ்வளோதான் சித்த மருத்துவம்னாவே நிலவேம்பு கஷாயம் மட்டும்தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் நேர்களே ஆனால் அப்படி இல்லை அதையும் தாண்டி அறிவியல் ஆராய்ச்சியும் தாண்டி அப்பாற்பட்ட ஒரு இயற்கை மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாக நம்ம சித்த மருத்துவர் நமக்கு விளக்கம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் சுமதி இங்கே வாமா இங்கே உட்காருமா உன் படிப்பு விஷயமா ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கம்மா என்னப்பா முடிவு பண்ணியிருக்கீங்க உன்னை சித்தாதாமா படிக்க வைக்கலான்னு இருக்கேன் நீ ஒரு நல்ல சித்தா டாக்டராக வரணுமா குடும்பங்கள் சேர்ந்தது தாங்க ஒரு சமுதாயம் ஒரு குடும்பத்திலேயே சித்தாவை பற்றி பிரதிபலிப்பு இருக்கும் பொழுது சமுதாயத்தில் குணமாயிடும் <laughs> அலோபதியில் எனக்கு பெரிதளவில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நானும் என் பையனுக்கு சித்தாவில் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் சித்த மெடிசன் நல்ல மெடிசன் தான் மக்கள் சித்தாவை தேடி வர ஆரம்பிச்சிட்டா சித்த மருத்துவமனைகள் இப்படி தான் இருக்கும்